e facciamo questa lezione del venerdì santo che con lo smart working si lavora anche di venerdì santo <ride> teniamo i piedi paralleli e cominciamo a trasferire il peso sui bordi dei piedi a destra e poi a sinistra quindi naturalmente un bordo esterno si, a, si, a, si appoggia e un bordo interno si appoggia ciao abbiamo appena iniziato questo è il primo esercizio inspiro da una parte butto fuori l'aria dall'altra e va ok vi chiedo di lasciare i microfoni spenti che io sto registrando un'altra volta ecco ritorniamo in centro ora lo spostamento è in avanti e indietro senza che i piedi si stacchino da terra vado avanti e ritorno con questo esercizio cominciamo a sentire l'attivazione del nostro centro del corpo quindi sento proprio la necessità di attivare l'addome per non cadere indietro avanti e dietro manteniamo le spalle rilassate il collo lungo e di nuovo avanti e indietro uniamo ora tutti e due gli esercizi quindi comincio con quello laterale poi passo in avanti l'altro lato e indietro e piano piano sento che i piedi cominciano a staccarsi da terra quindi vado indietro sento le dita che si alleggeriscono vado avanti sento i talloni ecco un altro giretto così e cambiamo il senso del giro e giro stiamo girando so, sotto sopra i, ai piedi e sentendo tutti i bordi faccio un altro paio di giri così ecco e ritorniamo in centro sentendo tutti e due i piedi belli eh, irradicciati a terra ora piego le ginocchia mentre la, la schiena si mantiene dritta dritta e ritorno mi giro così vedete meglio quindi andiamo a sentire i tendini che tirano dietro e torno altre due volte così lentamente torno e di nuovo giù aumentiamo la velocità vado uno e torno e due torno tre e quattro altre quattro così e uno mantenendo l'allineamento delle ginocchia rispetto ai piedi e rispetto alle ossa del bacino rimaniamo laggiù facciamo i molleggi 2 3 4 5 6 e 7 ritorno ora faccio così piego le ginocchia stacco i talloni allungo le gambe e riappoggio le, i piedi quindi 1 2 3 e 4 e così via e 1 2 3 e 4 e 3 2 3 4 e un altro stacco faccio l'incontrare ora vado su con le gambe stese piego le ginocchia mantenendo i talloni alti riappoggio e li estendo vediamo di rendere il movimento fluido ecco vado su e piego appoggio allungo su piego appoggio altri due su piego appoggio allungo ultima volta su piego appoggio non allungo più e vado ancora più in basso per fare gli squat uno e ritorno e due e to inspiro lassù e butto fuori l'aria per scendere to e quattro altri quattro e sei rimaniamo all'ottava questa è la settima arrivo laggiù rimango e ora stacco i talloni alternati l'uno all'altro due se avete fastidio alle spalle potete incrociare le mani davanti al petto 
e respira, apro bene il petto, 7, 6, 8, 9, ritorno lassù, inspiro, scendo giù di nuovo e ora faccio con entrambe, stacco tutti e due i taloni, fino a 10, 3 e 4. Attenzione a non cominciare a chiudersi troppo. 6. Attivo l'addome, la muscolatura del pavimento pelvico. 8 e 9. Wow! Molto bene. Ritorno. E ora facciamo la, il pendolo qua sopra. Quello che facciamo di solito su un fianco. Andiamo su con la gamba, inspirando. E fuori l'aria spingo indietro con il ginocchio piegato. E su e fuori. Inspiro, ottimo. Se sentite che vi squilibrate troppo, prendete una sedia, una tavola o qualcosa. E 5. E 6. E 7. Eccola! E 8. La gamba ora si appoggia indietro, ecco, e comincio ora a sentire il polpaccio che tira, faccio avanti e indietro con i piedi paralleli, due, tre, e quattro, cinque, quindi il tallone non si alza per ora, eh? se sentite che la, la gamba è troppo lontana, avvicinatevi un po', rimango all'ottava, faccio i molleggi qua, due, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comincio a trasferire il mio peso in avanti, stacco la gamba di dietro, 1, metto la mano sulla vita, così sento anche se sto slivellando il bacino, estensione della gamba, respiro, 6, andiamo a 10, 7 e 8, 9 e 10, ritorno che sono già qui con il pendolo sull'altra gamba, 1, inspiro, fuori l'aria vado dietro, 2 e 10, 3 e 4, inspiro, fuori l'aria, e 6, 7, vado dietro la prossima volta e punto il mio dito, o il mio piede dietro, ecco, e faccio l'allungamento del polpaccio, vado avanti e torno, 2, e 3, inspiro per venire dietro e espiro per andare avanti, e 5, 7, rimango all'ottava e com comincio a trasferire il peso in avanti, via, estendo, 1 e torno, 2, ottimo, 3, 4, 5, quindi il mio tronco è leggermente inclinato in avanti, non devo stare nel mio asse ora, 8, 9 e 10, ritorniamo, facciamo l'extra rotazione delle gambe, iniziamo a sbloccare un po' il bacino a destra e a sinistra, quindi prendo aria da una parte e butto fuori dall'altra, 5, se riuscite allargate un po' di più le gambe, 7, che fra un pochino andiamo a piegare le ginocchia. E 9, ora sì, comincio a spostarmi piegando il ginocchio verso destra, 1, e passo a sinistra, 1, ecco, e sentendo che potete cominciate a scivolare bene la gamba, e 2, e 3, e 4, e 4, altre due volte per ciascun lato, 5, 5, quando ritorniamo da sinistra ci fermiamo in centro, 
E andiamo a fare gli squat qua. Prego, tutte e due le ginocchia. Uh. E to. Ecco, osservate se avete l'allineamento delle ginocchia rispetto ai piedi. Quindi non devo avere i piedi troppo indietro. Quattro. Tanto meno verso l'interno. Poi l'aria 7, 8, altre 2, 9, rimaniamo alla decima e facciamo i molleggi. Se no qua giù, un pochino più in alto, non c'è problema. 4, 5, 7, 8, 9. E 10, allungo le gambe e da qui partiamo con il nostro, nostro row down. Quindi srotolo la schiena in giù, mantenendo le gambe aperte. Rilasso le braccia, porto il capo fin laggiù, rilassato. Inspiro, trattengo l'addome e salgo su di nuovo. Torno nel mio asse. E di nuovo fuori l'aria verso il basso. Facciamo quattro volte in totale. Ottimo. Mi giro così vi osservo anche. E ritorno. Andiamo a fare la terza. E alla quarta e ultima rimaniamo laggiù. Vado. Arrivo laggiù e comincio a chiudere le gambe fino a diventare parallele, piego le ginocchia e mi siedo. Partiamo qui direttamente con l'assisted row lap, ovvero il row down perché siamo sedute. Quindi prendo le cosce, comincio a scendere giù portando con me le mie gambe. Chi sa di non poter ritornare? Acqua pancia in su, si gira ora su un fianco per ritornare, va bene? Altrimenti andiamo su di nuovo, fuori l'aria, riadrizziamo la schiena, inspiro e ripartiamo dal sacro. Sguardo in avanti, ecco il sacro che scende, ottimo, controllo, uno, due e risalgo. E su. I gomiti guardano in fuori e ritorno. Quando ci risediamo i piedi possono toccare a terra. E così vi addrizzate ancora di più la schiena. Tre. E torno. E su. Facciamo altre tre così. Quattro, ci sono otto. E torno in su 5 e torno e la prossima volta ci sdraiamo e non ritorniamo più su quindi srotolo mantengo le gambe a 90 gradi e le braccia in su verso il soffitto da qui iniziamo a fare l'abduzione sia del braccio destro o sinistro che della gamba destra e torno e poi ripeto sull'altro lato. Quindi il movimento dissociato delle spalle e delle anche e di coordinazione motoria. Apro e chiudo. Mantengo il lato opposto bello, so, saldo a terra, respiro. Fuori l'aria, apro, inspiro, torno. Siamo a 8, ultimo giro. Senza pause, ora la gamba e il braccio vanno uno avanti e l'altro indietro e poi ritorno. Pensate che c'è sempre una gamba e un braccio che rimangono fermi lassù. Eh? Su. E campo. Qui dobbiamo svegliare un po' il cervello. E campo. E Fuori l'aria vado lontano, inspiro, torno. Ultime due. 
Senza pause partiamo ora con tutte e quattro gli arti che vanno lontane, tutte e due, tutte e quattro, fuori l'aria ed inspiro, ritorno. E lontano, fuori l'aria, inspiro, ritorno. Tutto ciò mantenendo la colonna neutra, mi raccomando, quindi il bacino è fermo a terra con quel vuoto dietro la schiena lombare. Ultimi due. E sette. E ora appoggio i piedi a terra, faccio le braccia a um, posizione mano in alto per terra, che è 90 gradi, unisco le gambe e da qui facciamo un recupero facendo la torsione del bacino. Inspiro, vado lontano con le gambe, fuori l'aria torno. Inspiro, vado dall'altro lato. Fuori l'aria torna. Se avete fastidio alle spalle, potete comunque portare le braccia giù come al solito, eh, lungo i fianchi. Altrimenti teneteli lì così rilassiamo un po' il pettorale, li allunghiamo. Allora, man mano che faccio i giri, comincio a staccare i piedi da terra. Quindi piano pianino. Stacco un'altezza, faccio un giro. Poi stacco un altro po', allontanando la gamba dalla coscia. E così via, finché le mie gambe non diventano dritte, dritte, verso il soffitto. Usate la forza delle braccia e del tronco per mantenere la stabilità delle spalle. E a un certo punto arrivo al mio massimo di estensione, che non importa che sia completa, posso anche continuare ad avere le gambe un po' piegate. Una volta che le mie gambe sono completamente estese, le mie braccia scendono giù, ecco, e da qui con le braccia chiuse faccio lo stesso movimento più corto, usando l'addominale profondi a destra e a sinistra, un pochino più veloce. E respiro 4 e 5 e 7 e 7 e 8 e 9 torno in centro e ora le gambe si scambiano di posto mentre una sale l'altra scende respiro e 4 se avete mai la schiena piegate le ginocchia e 7 e 8 ultimi 2 9 Abbraccio le ginocchia al petto, rilasso un attimo. Molto bene. Riportiamo i piedi a terra e allarghiamo di nuovo le gambe alla larghezza delle nostre spine iliache. Andiamo a fare un ponte, eh? vi faccio vedere. Vado su, quando arrivo lassù, allungo la gamba su, divarico uno e torno, riappoggio, vado subito con l'altra. Apro, chiudo, riappoggio, fuori l'aria, scendo giù e riparto da capo. Facciamo sei, così. Quindi l'importante è quando siete su, di mantenere la stabilità del lato opposto. Se sentite che non riuscite, semplicemente sollevate e ritornate. E poi scendete, scendete. E andiamo avanti così. Apro, senza perdere l'altezza del mio bacino. Inspiro per poi scendere giù, buttando fuori l'aria. E risalgo, ottimo. Tengo il respiro fluido, coordinato al movimento. Mancano due. Inspiro e scendo. Ultima volta.
ritorno giù piano pianino benissimo e poi ci giriamo direttamente a pancia in giù ecco da qui facciamo le estensioni del tronco e poi l'estensione della zona lombare quindi iniziamo qua semplicino prendo aria per andare su spingo le avambraccia a terra e torno buttando fuori l'aria per ora andiamo avanti così fino a 8 inspiro e fuori l'aria scende attivo la muscolatura sotto le ascelle e ritorno i gomiti sono belli larghi eh? Inspiro e fuori torno. Continuate così. Ecco. Su. Torno. Ho perso un attimo il conto, mi sa che ci siamo già. Allora, per chi non ha male la lombare, ora cominciamo a staccare persino l'avambraccio da terra. Inspiro per alzarmi. Fuori l'aria scende. Attenzione a non rendere tese le spalle. Manteniamo le spalle sempre lontane dalle orecchie. Così. Qualunque fastidio avete, ritornate all'esercizio precedente. Altri quattro. Inspiro, salgo su, fuori l'aria scende. Ultima volta, manteniamo ora la testa giù, incollata alle mani e partiamo con l'estensione di entrambe le cosce e torno, così rafforziamo la zona lombare. Benissimo, e tre. Qui la respirazione è cambiata un attimo e quindi ora stiamo buttando fuori l'aria per salire ed inspirando per tornare così trattenete un po di più l'addome e proteggiamo la lombare inspiro scendo fuori l'aria salgo ultima senza pause ora uniamo sia l'esercizio il primo che il che l'ultimo e osservate una cosa voi potete fare sia in ispirazione e in espirazione per salire quindi potete anche provare a fare metà degli esercizi mentre ispirate metà mentre ispirate vedere qual è la differenza quando prendo aria per salire ho più ampiezza invece quando butto fuori l'aria devo avere più forza per venire su ecco faccio un altro che a questo punto siamo già arrivati a 10 e poi ci sediamo sui taglioni allunghiamo un po la schiena recupero eccoci respiro un attimo qua Porto l'aria tra le scapole per espandere bene le costole. E poi ritorniamo in avanti, questa volta con gli avambracci appoggiati. Poi se avete fastidio alle spalle e vi trovate meglio con le mani appoggiate, non c'è nessun problema. Faremo ora quel movimento di preparazione al plank. Devo estendere una gamba, estendere l'altra mentre butto fuori l'aria. E piego e piego mentre inspiro vedendo di non muovere il tronco quindi le gambe vanno avanti e indietro certo che quando ho tutte e due le gambe stese sono nel mio massimo di attivazione dell'addome e della zona pelvica per proteggere la zona lombare e non far molare la pancia verso il basso. E 
ecco siamo a 8 faccio altri due e poi mi fermo nella posizione del plank conto 20 rimango laggiù con le gambe stese se sento che il mio bacino è troppo in alto lo riporto giù se ho mal di schiena fletto una delle ginocchia un attimo per riprendermi l'altro per riprendermi respiro spingo le avambracci contro il pavimento cresco voglio andare su con il corpo con il tronco non solo col bacino eh? con tutto il corpo ecco piego le ginocchia bravissime Yuhu! rilasso un attimo Partiamo subito da qua col prossimo esercizio. Eh? Allarghiamo un po' di più le nostre braccia rispetto alle spalle e facciamo quella, quel tuffo che siamo abituati a fare con i gomiti piegati in dentro. Li facciamo ora con i gomiti in fuori. Quindi vado fuori, passo e salgo su. Poi ri mi risiedo sui talloni. E di nuovo piego in fuori oggi. E apro. Vado dietro. Prendiamo il movimento fluido ora, senza pause. Avanti, su e fletto, mi rischiedo. Se avete male le spalle perché abbiamo cambiato la posizione delle braccia, ritornate a fare con le braccia parallele alle spalle quindi non devo aprire più i gomiti eh? attenzione ecco signori i gomiti sono alti perché non ha problemi alle spalle gomiti alti e passo bravissime la prossima volta che arrivo in avanti rimango e oggi facciamo gli appoggi con i gomiti che vanno in fuori. E torno. E fuori. E torno. Sei volte. E quattro. E cinque. Ultimo. E sei. Ci risediamo un attimo sui talloni. Rilassando persino la cervicale, respiro. E andiamo a compensare questo lavoro delle braccia con un bel book opening. Quindi mi metto in postazione su un fianco. Faremo soltanto sei volte. Se siete carichissime oggi potete usare questo, questa gamba sollevata per continuare a lavorare, ok? Altrimenti tenete tutto rilassato e andiamo su mentre inspiriamo e fuori la riapriamo. Dietro. E torno. E di nuovo su. Resistete come se ci fosse un peso da spostare, provando a sentire l'allungamento del pettorale. E inspiro, fuori l'aria, altre tre volte così. Ecco, mettiamo energia in queste braccia. E ultimo. Benissimo. Ok. Ora le braccia si riposano, allunghiamo la gamba di sotto, quindi la, quella di sopra si piega ancora di più vicino a me e allunghiamo quella di sotto. Lavoriamo questa ora in adduzione, quindi stacco da terra mentre butto fuori l'aria e ritorno. Facciamo una serie un po' più lunga rispetto a quando facciamo questo esercizio. Punta del piede, immaginate che il corpo non vi tira dalla caviglia. E torno. E cinque. Inspiro per tornare fuori l'aria per staccare. E sette. E otto. 
fuori l'aria 9 rimango la sua la decima e faccio cerchietti piccolini piccolini 4 5 6 respiro 8 cambio il senso del giro e 1 2 3 4 5 6 per finire ora facciamo su e giù velocemente fino a 20 e vado 1 2 3 respirazione profonda 7 10 e 1 2 3 brucia brucia 5 6 7 8 9 20 bravissime ci giriamo sull'altro fianco ripartiamo con il book opening mi risistemo chi ha fatto con la gamba estesa l'altro lato la ripete così siete pari e via prendo aria per aprire fuori l'aria tocca e tocca benissimo braccia dritte piena di energia e su e tocca Lascio la testa bella rilassata, la testa segue ma senza essere sollevata da terra, proprio penzoloni. Ultimi due. Ritorniamo e prepariamo la gamba di sotto per fare le adduzioni. Sistemo tutto, parto, inspiro giù, fuori la resta. Uno. E tu. I primi dieci sono lenti. Tre. Manteniamo la colonna neutra. Quattro. Fuori l'aria. Cinque. Ottimo. Sei. E otto. Nove. Rimango lassù, parto con i cerchietti. Otto, nove, cambio il senso del giro. Sette, otto, partiamo con velocità fino a venti e via. E 5, respirazione libera, 8, 9, 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 20, pronto, bene, pancia in su, andiamo subito ad allungare un po' la parte interna della coscia per poi ripartire con la nostra serie di addominali, respiro, volendo sgranchite un po' le caviglie, girandole, Allora, oggi faremo una serie di addominali un pochino più corta, ma però senza pause. Quindi tutte, tutti gli addominali li conoscete già. Abbiamo invece di farne 20 di questi, 20 di questi, 20 e poi 10, faremo 10, 10, 10 con due tempi e l'ultimo facciamo 5. Allora, arrivando a quest'ultimo qua, magari sentirete subito già il collo, quindi ma magari prendete subito i 5 facendo già col tronco giù, ok? Se oggi avete il collo un po' rigido, mi raccomando, fate tutto ciò qua giù. Questo certo non c'è molto verso, ripetete e così via. Senza pause! Pronte? Partenza e via. E due, tre, quattro. Gomiti in fuori. Sei, sette, otto, nove. Mano dietro la nuca. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E nove. Gambe estese. Due tempi. Uno, 
2, cambio, cambio, 3, cambio, 4, e 5, e ad in punta, e 7, e 8, e 9, abbraccio tutte e due le ginocchia, inspiro, fuori l'aria allungo, 1, inspiro, e 2, 3, 4, ultimo, e 5, yeah! Yuhu! Questo è il mio regalo di Pasqua per voi, allunghiamo la schiena, allunghiamo un po' gli addominali, facciamo una bella stiracchiatona. Quindi da qui a venerdì prossimo vedete di ripetere questa lezione perché poi andremo a fare 20, 20, 20, 20 senza pause, eh? prima o poi. Ok, partiamo un po' con, con l'allungamento. Partiamo con l'allungamento del quadricipite, quindi passo un piede sotto l'altra gamba e poi abbraccio l'altra al petto. Benissimo, facciamo questo nodo, schiacciamo bene la lombare contro il pavimento e respira. Un altro respirone, buttando fuori l'aria facciamo una piccola torsione del bacino con cautela, dolcezza, piano pianino, mi ascolto e vedo fin dove posso andare con la torsione, quindi porto, se ho il ginocchio sinistro su porto, lo porto a destra e viceversa, così, respiro, e piano piano ritorno in centro. Cambiamo l'incrocio, quindi la gamba che era sopra va sotto e viceversa. Abbraccio. Sistemo la lombare contro il pavimento. E respiro. Faccio un bel respiro e fuori l'aria comincio a fare la torsione, piano pianino. Prendo aria e ritorno in centro. Ora andiamo ad allungare il gluteo. Quindi non importa quale gamba avete, tenete una caviglia sopra l'altro ginocchio e tirate. Così. Manteniamo ancora la posizione e allunghiamo la gamba che è libera. La porto su, piede a martello, benissimo. E piano pianino ritorniamo e cambiamo l'incrocio. Tenendo ancora le ginocchia piegate, mi concentro sull'allungamento del gluteo e respiro. Andiamo ad allungare la gamba in su, piedi a martello. E 
e piano piano ritorniamo. Vediamo di prendere ora i talloni. Quindi se non arrivate ai talloni prendete le cosce, non c'è problema. E pensate ora di appoggiare i piedi sopra il soffitto. Quindi il soffitto ci spinge in giù e il ginocchio vuole andare per terra. Quindi fate proprio questa spinta del ginocchio in giù per sentire l'interno cosce che si allunga. Respiro. Quindi se non arrivo ai piedi, mi tiro dietro alle cosce. Piano pianino piego le ginocchia. Ecco, ci giriamo. Ci mettiamo a quattro zampe. Poi portiamo tutte e due le mani verso destra e andiamo a sederci su fianco sinistro. Quindi per, pre, penso di portare il mio peso sulla, sul tallone sinistro e rimango lì. Quindi un po' inclinato siamo. Respiro, porto l'aria tra le costole che sono aperte. Un'altra volta. E poi cammino verso l'altro lato, sposto il mio peso sul fianco destro, e porto l'aria tra le costole che sono aperte. Un altro respiro. Poi cammino con le mani in centro e mi metto a quattro zampe. Andiamo a fare un gattino qua. Allora il gattino lo potete scegliere quello che volete. Se avete più bisogno di, di muovere la schiena, normalmente dritta qua. Se sentite che sono i fianchi che vogliono tirarsi un po' di più, potete fare il gatto un po' inclinato. Se è la catena posteriore che vuole essere più tirata oggi, portate le mani più indietro e fate quel gattino dove ci arrampichiamo, no, <ride> facciamo una bella sg sgranchiata da su, una bella stiracchiata e ritorniamo. Quindi scegliete voi quello che vi va meglio, facciamo circa 6. C'è il gatto matto dove facciamo i cerchi. Molto bene. E poi ci sediamo o sopra le ginocchia o con le gambe incrociate, come vi va meglio. E finiamo con un po' di rilassamento delle spalle e del collo. Quindi ho visto che qualcuno di voi oggi è un po' tesa su questa zona. Vediamo di rilassare un po'. Cambiamo il senso del giro. Ecco, un bel rialzo per migliorare la postura, bravissima. Ecco, poi inchiniamo il, il collo destra, leggermente, quando si tratta di, di collo dobbiamo stare molto cauti, senza forzare. Respiro. Se ve la sentite poi fate una circonduzione. E giro di nuovo, fuori l'aria. Poi cambio il senso del giro. Poi andiamo ad incrociare le mani dietro all'occipite e portiamo solo il mento 
verso il petto, senza spingere, lascio proprio rilassare il collo e con la forza della gravità sento l'allungamento della parte posteriore. Attenzione a chi ha patologia nella zona cervicale. Evitate di spingere troppo in giù. Respiro. Da questa posizione poi faccio l'inclinazione del tronco. Piano pianino, eh? tutto molto cauto. Giro come per guardare il mio piede che, che sta dietro. O, o ai, ai miei fianchi. Ritorno in centro. E spingo la testa contro le mani ora e vado su quindi il peso della mia testa è completamente sulle mie braccia espando 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 e poi comincio ad estendere le braccia in alto ritorno un attimo con la testa faccio una bella stiracchiata e torno giù piano piano Grazie mille, buona Pasqua e alla prossima. Antata.